Welcome to School of Arts, Science and Technology. How to prepare yourself for NEET? In the thumbnail, you can see what you are saying. 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 If you are watching this channel, you can subscribe to our channel. Okay, how do we prepare for NEET? Doctor is a lot of questions in this situation. If you look at some of the years, Doctor is a lot of questions in this situation. Doctor is a lot of questions in this situation. Even orang china korang dengan kita ni, what is your aim? Abdin kita kuda doktor agno. Abdin rada dah, semua orang ada answer ada. Apa doktor agar dengan rada, awal awal easy aja orang bishama abdin, na, kunci kerja mana orang bishenda. But sila orang orang lekuk muna di beri kau, ini ni tender orang entrance exam baru tu ke muna di beri kau. Doktor agar rada, world level ke push pan ni, nama pasang lala, atau mukjima taman art lekuk kudi pasang lala, achieve pan amur jeda ada. Karena enna abdin patinge na, tenth muda cewa urane. Max group edit pangga, edit tu plus tu nla two to three months kapram awe enna pan pangga plus two portions a edit kara macam curu pangga schools la, so enna question kita lalu awng lala romba easy answer pan amudiu, so apri plus two la thousand two hundred kira nda total la thousand hundred and eighty to ninety pangga lalu ke pasang lala wande enda maggap pandra enda capacity ye pasang lula manas lala yella schools leme wede cerna, so apat thousand two hundred ke iula max pangga nda pasang lala ke entrance exam edu me illa da samayeng lala Rombak easy ya medical seat kita ada cide. Ipo, adem mari ana sistem ipo follow agila, iliya. So apo once in the need tabling gara, in the entrance test, wandhe de kapra ma, ena pan aaramu changa India full lau me, ure madri ana entrance exam da. In the exam le clear pan nada, adet tu ungla le doctor seat, ungla ke kade kono, adet tu ungla le doctor ha mudiyo. Apni ena dor soon le wandhe de kapra, idhle nariya perikke tadam atram wandhe de. Yeh ina tadam atram wandhe de apni na. Ipa ini entrance exam yang itu no ambil na plus two level kerap portion siu complete a pergi cakap no plus two level kerap portion siu complete a pergi cakap no ambil ni mudah pasang lekuk ingat dah terima terima mande tu. Sebab ye ini terima terima ini kemana di pergi cerita ni ambil na syllabus mati aja. Ipo NCERT syllabus orang lekuk lark me teriyo, aduk kandi pa tougha dah erkom ambil na. Ipan amal orang state syllabus me NCERT syllabus ke equal ada erkom. Apa eleventh lalu kerja selebus itu yang complete apa pergi kono, twelfth lalu kerja selebus itu yang complete apa pergi kono, nukan kar naru onna verama, yella visi anglo terinja matun dah, inda entrance exam clear panam mudiyo. Apni ni wandha dinaala, nambulu ada taman art lalu nampu kudiya doctors bande kami ada erkanga. Sorry, adinaala taman art lalu nampu doctors ora begi nampu kami ada erikan dinaala betul mudi ma, mudi ada liya. So nambulu matte state lalu nampu vara madri. Nampolo, enna pandi dah agno, nalla padi cida agno. Idu dah situasi, nampin terang cida kapro. Inda situasi niyo face pandi dah warno ilia. So, nariye pere, inda mari entrance exam kru try pandi, awng lor life la doctor ana awng lor erikanga. Adi madri, wuri sila pere, romba kasta pate, kadi nama orachong kuda, nu lede ilia, inda entrance exam marks la miss pandi, medical kupo kumudiyama. Tanu ada doktor agam orang kerja kanan bayar rende, banyak job le, virup me, ilama okan dulu orang lo nari perlu kanga. So inda video miss panna orang lo kaga illa, miss panna kuda ade, abdi ina, rombo poor adi terkira students kaga dah. Ipan amal elar kau teriyo, neat exam clear panna dah, namlu ke doktor seat abdi ina rende. Sorry, neat exam clear panna no na, na enna panna no. Abdi ina rende, orang lo first question. Ningu orang ninth pergi kerja student ayer ninge na, orang lo ke 4 version timer ker. Tenth pergi kerja student ayer na, 3 version timer ker. Eleventh pergi kerja student ayer na, 2 version timer ker. Plus two pergi kerja student ayer na, 1 version timer ker. So ninge yenda age category ler kinge, abdi ina rende, orang lo ke nalla teriyo. Apa? Enna panna no, abdi na, NCERT book. Kandi pa, orang lo ke, orang lo de parents help pan wangga. Orang lo parents kita solli, NCERT book ke plus one plus two de, wangi kudu ke solengga. Anu book se wech kongga. Nampu lo de TNCRT buku itu kau liat, nama lor state book selalu basa lagi. Ipo andir ke buku semua, rombo rombo standard ana orang buku dangan. Anja buku semua pakat lewat cikong. So ipen dua dua buku semua, orang lek definite help pon. Ida ninga complete a go through pon ninga dah. Orang lek ala ni exam abdin pera orang dah entrance kulla, ulle wad entra aga mudiyo. Ipo na orang selalu tips solap orang. Anja tips base pon ni, eperi nama ni tik prepare ayer de abdin pera pakala. Tips number one, eperi nama pergi kerde. Pendidikan itu ada dua macam. Orang yang mengajar pendidikan itu, 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 orang yang mengajar
அப்ப மக்க பண்ணி படிச்சா இதுக்கு முன்னாடி மார்க் வாங்கினாங்க இல்லையா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி வரைக்கும் வாங்க முடிஞ்சது காரணம் மக்க பண்ணாங்க ஸோ அப்போ அவங்க உள்ள டாக்டராக போகும்போது எந்த விஷயத்தையும் அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் புரிஞ்சு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த விஷயம் எவ்வளோ உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுத்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக அதில் கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு உங்களால் போயிட்டே இருக்க முடியும் ஏன்னா பயாலஜி புக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் புக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு வால்யூம் ரெண்டு வால்யூம்னு ஸோ அப்போ அதில் ஒரு நாலு வால்யூம் படிக்கணும் ப்ளஸ் டூவில் வரும்போது ஒரு ரெண்டு புக் படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது கஷ்டம்தான் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அந்த புக்ஸையும் நீங்கள் வந்து கோ த்ரூ பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ புரிஞ்சு படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும் இது டிப்ஸ் நம்பர் ஒன் அடுத்தது டிப்ஸ் நம்பர் டூ சரி நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுட்டேன் அடுத்தது நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா படித்ததை நோட்ஸ் எழுதணும் ஸோ டிப்ஸ் நம்பர் டூ டேக்கிங் நோட்ஸ் அப்போ படித்து முடிச்சுட்டேன் படித்து முடித்து என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு எந்த விதத்தில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அந்த விதத்தில் ஒரு நோட் புக் எடுத்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜின்னு தனித்தனியாக நோட்டு போட்டு எல்லாத்துக்கும் நோட்ஸ் எழுத ஆரம்பிங்க இப்போ பயாலஜியில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாடு சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு புக்கு இருக்கும் பாட்னி புக்கு தனியாக இருக்கும் ஜுவாலஜி புக்கு தனியாக இருக்கும் பட் என்சிஆர்டி புக்குன்றது பயாலஜி புக்கு தான் ஒரே புக்கு தான் இப்போ நம்ம என்சிஆர்டி புக்கையும் வச்சுக்கணும்னு சொன்னோம் தென் நம்மளோட தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக் புக்கையும் வச்சுக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்சிஆர்டி புக்குக்கும் தமிழ்நாடு நம்மளோட புக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன கண்டென்ட் எதில் ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதும்போது ரெண்டு புக்கையும் ரெஃபர் பண்ணி தான் நோட்ஸ் எழுதணும் இதில் ஒரு சில அடிஷ்னல் பாயிண்ட் இருக்கலாம் இல்லை நம்மளோட நாட் நம்மளோட ஸ்டேட் புக்கில் இருக்கிறதுல ஒரு சில அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அப்படி அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் எழுதுகிற நோட்ஸில் எழுதிக்கணும் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு விஷயமும் இருக்கும் பாட்னி ஜுவாலஜின்னு ரெண்டு புக்கு இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸ்னு இருக்கும் ஜுவாலஜிலையும் அதே தான் ஃபஸ்ட் லெசன் பாட்னிலையும் அதே தான் ஃபஸ்ட் லெசன் என்சிஆர்டி புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே லெசனில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பாங்க பட் இங்கே நம்மளுக்கு பாட்னி தனி ஜுவாலஜி தனின்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் கிளியராக படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா பாட்னியில் நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ பாட்னியில் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஆர்கானிசம்ஸை படிச்சுட்டே வருவீங்க ஜுவாலஜிலேயும் படிப்பீங்க மெத்தட்ஸ் வந்து ஒன்று தான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் தான் அதே பட்டிங் தான் அதே ஸ்போர்லேஷன் தான் பட் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் வேறு ஜுவாலஜிலேன்னு வரும்போது அனிமல்ஸை பற்றி படிப்பீங்க பாட்னிலன்னு வரும்போது பிளான்ஸை பற்றி படிப்பீங்க அப்போ இதே பட்டிங் அப்படின்னு நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னாலோ இல்லை ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா என்ன அப்படின்றத எழுதிடணும் அதுக்கு கீழே எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதும்போது பிளான்ட் அப்படின்னு வருதுன்னா அதில் எது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பைரோகைரா இப்போ இதே வந்து நீங்கள் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தீனியா சூலியம் இப்படி ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் ஒரே நோட்ஸில் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லெசனையும் பாட்னியில் பாட்னியில் இருக்க ஃபஸ்ட் லெசன் ஜுவாலஜியில் இருக்க ஃபஸ்ட் லெசன் இப்படி இந்த ரெண்டு லெசனையும் சைமல்டேனியஸாக அவங்களால் கவர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி லிங்க் பண்ணி படிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ பாட்னி வித் ஜுவாலஜி சைமல்டேனியஸாக அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் கவர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் பாட்னிக்கும் ஜுவாலஜிக்கும் ரிலேட்டடாக தாங்க இருக்கும் அப்படி ரிலேட்டடாக இருக்கிற டாபிக்ஸை ஒரே சமயத்தில் உட்காந்து ரெண்டுத்தையும் நம்ம கோ த்ரூ பண்ணி எது காமனான விஷயம் எது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அதனோடதை மட்டும் நம்ம நோட்ஸாக எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாட்னியில் இவ்வளோ லெசன்ஸ் இருக்கே ஐயோ ஜுவாலஜியில் இவ்வளோ லெசன்ஸ் இருக்கே நான் எப்படி படிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான டென்ஷன் ஆகாமல் உங்களால் ஃப்ரீயாக படிக்க முடியும் ஸோ நோட்ஸ் எழுதும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கும் ஹின்ஸாக எழுதணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு விதத்தில் புரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க அந்த விதத்துலேயே நீங்கள் அதை ஹின்ஸாக எழுதணும் ஸோ ஒரு ஒரு டாப்பிக்குக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹின்ஸாக எழுதி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹின்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சேர்த்துட்டே வரணும் பேப்பரில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து பின் பண்ணிக்கலாம் நோட்டில் எழுதுறீங்க அப்படின்னா டாபிக் வைஸ் நீங்கள் அதை போட்டு அதில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுட்டே வந்துடணும் ஸோ இப்போ என்றைக்கு எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த நோட்ஸை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்த மொத்த
ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு நியூ மூவிலேருந்து ஒரு சாங் வந்து உங்களுக்கு டிவியில் டெலிகாஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்கும்போது அது நம்மளை யாருக்கும் புரியாது உங்களால் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாடவும் முடியாது அதே சாங்கை ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் தேர்ட்டி டைம்ஸ் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரெகுலராக என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கும் தெரியாமல் அது உங்களோட மைண்டில் அது ஸ்டோர் ஆகி நீங்களும் என்ன ஆவீங்க அந்த பாட்டுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலரைஸ் ஆகிட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து கேட்டாலும் அந்த பாட்டை உங்களால் பாட முடியும் இல்லையா இதே தாங்க படிப்புலையும் காட்டணும் அப்போ உங்களுக்கு நோட்ஸ் எழுதி ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வாயை விட்டு நல்லா சொல்லி பாருங்கள் இல்லையா உங்களோட வீட்டில் இருக்கவங்க கிட்டே இதெல்லாம் நான் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்கலைனாலும் பரவாயில்ல பக்கத்தில் உட்காந்து உங்கள் அம்மா கிட்டேயோ அப்பா கிட்டேயோ இல்லை உங்கள் சிஸ்டர் கிட்டேயோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பயாலஜின்னு நினைக்கிறீங்களா பயாலஜியில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் சொல்லலாங்க ஹெய்ட்ஸ் டிசீஸ் பற்றி சொல்லலாம் இல்லை ஜெனட்டிக்ஸில் வர விஷயங்களை பற்றி சொல்லலாம் இல்லை ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது இப்படி எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் உங்களோட பேரண்ட் கிட்டே நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டடி ரூம் இருக்கா அந்த இடத்துல போயிட்டு உங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்கிற இது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம்னு தோணுதோ இல்லை லாஸ்ட் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இந்த கொஷின் பேப்பர்ஸில் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்டிருக்காங்க திஸ் வி ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஆல்வேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற விஷயங்களை உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற ஏதோ ஒரு வால்லையோ எங்கேயோ ஒன்று எழுதி வைக்கலாம் அதை நீங்கள் டெய்லி பார்க்கலாம் டெய்லி பார்க்குற ஒரு விஷயம் டெய்லி கேட்குற ஒரு விஷயம் உங்களோட மைண்டை விட்டு என்றைக்குமே போகாது ஸோ அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தட் வில் பிகம் ஆஸ் அ ஹேபிட் அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கிற ஒரு விஷயத்த எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களோ அந்தளவுக்கு அது உங்களோட பர்மனண்ட் மைண்டில் போய் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ சொன்னோம் சரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் நீங்கள் தான் உங்களை செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணணும் செல்ஃப் எவாலுவேஷன் எப்படி பண்ணுறது நீங்களே உங்களை கொஷின்ஸ் கேளுங்க நீங்களே நிறைய டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட்னு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிங்க அதுக்கு அடுத்து போக போக ஒரு த்ரீ யூனிட்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் செய்யுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஃபுல் போர்ஷன் எழுத ஆரம்பிங்க ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்மளால் உடனுக்குடனே பல்காக செய்யணும்னா கண்டிப்பாக முடியாது ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறோம் அப்படின்னா கூட ஃபஸ்ட்டு கால் பெடல் அரைப்பெடல் முக்கா பெடல் அதுக்கப்புறமா போட்டு தான் நம்ம ஃபுல் சீட்டில் நம்ம உட்காந்து ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த போர்ஷன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ண ஆரம்பிங்க சரி இப்போ நம்ம செல்ஃப் எவாலுவேஷன் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் போகிறோம் அடுத்தது ஃபிஃப்த் லெ ஃபைவ் லெசன்ஸ் டுகெதர் எழுதுகிறோம் அடுத்தது ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் எழுதணும் அடுத்தது இந்த மாதிரி நான் டெஸ்ட் எழுதும்போது எப்படி நான் வந்து ஹேன்சர்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஆன்சர்ஸை செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் நீட்டில் கேட்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸும் எம்சிக்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ்னால் கண்டிப்பாக ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம கரெக்டான ஆன்சர்ஸை தேர்ந்தெடுக்கும் போது கரெக்டான ஆன்சர் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் பட் நம்ம அப்படி படிக்கக்கூடாது ஒன் லேக் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஒன் லேக் கொஷின்ஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது கோத்ரு பண்ண முடியாது ஸோ படிக்கும் போது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா ஃபோர் ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு ஆப்ஷனுக்கும் எதனால் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷின் இந்த ஆப்ஷனுக்கு உண்டான கொஷின் என்ன அப்படின்னு <laughs> ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நியூ கொஷின்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு கொஷனுக்கு ஆல்ரெடி அங்கே ஆன்சர் இருக்குது ரிமைனிங் இருக்க மூணு கொஷின்ஸும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண கொஷின்ஸாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா கொஷின்ஸுக்குமே நீங்கள் புதுசு புதுசாக ஒரு நியூ த்ரீ கொஷின்ஸ் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அந்த நியூ கொஷின்ஸ் ஏதாங்க திரும்ப திரும்ப எல்லா இடத்துலையும் வரக்கூடாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம கொஷின்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அடுத்தது இது எல்லாத்தையும் நான் செல்ஃபாக பண்ணலாமா இல்லை நான் ஏதாவது கோச்சிங் சென்டர் போகணுமா அப்படின்னா இதுக்குண்டான பதில் இது
ஸோ அதனால் நீங்கள் கோச்சிங் சென்டர் போனாலும் சரி இல்லை நீங்களே செல்ஃபாக உட்காந்து படிக்கிறதுனாலும் சரி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே ஒன்று தான் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சு படிங்க அடுத்தது படித்தது நோட்ஸ் எடுங்க இன்டர்லிங்க் பண்ணி படிங்க அடுத்தது படித்தது எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்களையே நீங்கள் செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டெஸ்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் எழுதுகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து நீங்கள் உங்களை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் இது நான் எல்லாமே செஞ்சாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் ஒன்று முக்கியமானது இருக்குது அது என்னென்னா கீப்பிங் எரர் நோட் வித் யூ எரர் நோட்னால் என்ன புதுசாக இருக்குது இல்லையா ஸோ எரர் நோட்டுன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு எரர் நோட்டை ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நோட்டு தான் அதில் நீங்கள் எரர் நோட்டுன்னு மேலே எழுதிடணும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த எத்தனை வாட்டி நீங்கள் உங்களை செல்ஃப் எவாலுவேட் பண்ணுறீங்களோ இல்லை எவ்வளோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலோ அதில் நீங்கள் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்றத இந்த எரர் நோட் புக்கில் நீங்கள் எழுதிகிட்டே வரணும் ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து நீங்கள் அந்த நோட் புக்கை பார்க்கும்போது இந்த தப்பெல்லாம் நான் செஞ்சேன் இந்த தப்புக்கு உண்டான கரெக்டான ஆன்சர்ஸை இப்போ நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்றது வரும்போது உங்களோட அந்த தப்புகளோட எண்ணிக்கையும் கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ இப்படி நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஒரு நோட்டு கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு நோட்டு பாட்னிக்கு ஒரு நோட்டு ஜுவாலஜிக்கு ஒரு நோட்டுன்னு இந்த எரர் நோட்டை நீங்கள் போட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ சின்னதாக ஒரு லெசன் நான் இப்போ டெஸ்ட் எழுதுகிறேன் அந்த டெஸ்ட்டில் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அந்த தப்பை நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணி அந்த தப்புக்கு உண்டான கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் அங்கேயே எழுதிடணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் அந்த தப்புலேருந்து நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை வாட்டி நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலும் ஃபுல் போர்ஷன்ஸ் நீங்கள் எழுதினாலும் அதில் நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸை இந்த எரர் நோட்டில் நீங்கள் போட்டு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி இந்த எரர் நோட் புக்கை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு எழுதினப்போ பண்ண மிஸ்டேக்ஸை திரும்ப நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்டேட்டில் இருந்தோம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட விருப்பம் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸ